நேயர்கள் அனைவருக்கும் ஆர்த்தியின் அன்பு வணக்கங்கள் கல்வி த்ரீ சிக்ஸ்டி நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் கல்வி தொடர்பான அனைத்து தகவல்களையும் இந்த நேரலை நிகழ்ச்சியின் மூலமாக நம்ம ஒவ்வொரு வாரமும் சிறப்பாக பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் குறிப்பாக வந்து படிப்பு கல்வி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு குழந்தையினுடைய படிப்பிற்கு அடித்தளமாக முக்கியமாக இருக்கக்கூடியவங்க வந்து பெற்றோர் மாதா பிதா அந்த மாதா பிதா அந்த பொறுப்பை வந்து அப்படியே குரு கையில் ஒப்படைக்கும் பொழுது மாதாவினுடைய அந்த அன்பும் அக்கறையும் பிதாவினுடைய அந்த கொண்டு செல்லக்கூடிய அந்த வழிகாட்டக்கூடிய திறனும் சேர்ந்து ஒரு குருவிடமிருந்து தான் பிரதிபலிக்குது ஆனால் நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து நடுவில் வேலைகள் பலு அப்படின்னு போகும்போது அப்படியே நம்மளுடைய ஆசிரியர்களை வந்து மறந்துடுவோம் நம்மளுடைய பிள்ளைகளை வந்து பள்ளிக்கு சேர்க்கும் பொழுதுதான் நம்முடைய ஆசிரியருடைய நினைவு அப்படின்றது நமக்கு வரும் ஆனா ஒரு ஆசிரியருடைய பணி அப்படின்றத அந்த இடத்துல நம்ம கண்டிப்பா சிந்திச்சு பார்க்கணும் எத்தனை மாணவர்கள் தன்னிடம் புதிதாக வந்தாலும் அந்த மாணவர்களுடைய இலக்க தன்னுடைய இலக்கா வச்சு செயல்படக்கூடியவர்கள் தான் குருமார்கள் அப்படி பார்க்கும்போது இந்த காலகட்டத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய இலக்கு என்ன அப்படின்னா நீட் தேர்வு அப்படின்றது தான் தன்னுடைய குழந்தையை வந்து மருத்துவராக்கி பார்க்கணும் அப்படின்ற அந்த கனவை ஒரு குரு தன்னுடைய கனவாகவும் இலக்காகவும் எடுத்துக்கொண்டு செயல்பட்டால் மட்டுமே இந்த காலகட்டத்தில் நம்மளால வெற்றி பெற முடியும் அப்படி தன்னுடைய இலக்காக நினைத்து மாணவர்களை தன்னுடைய டீம் மெட்டாகவும் தன்னுடைய தோழனாகவும் நினைத்து செயல்படக்கூடிய ஒரு அருமையான இன்ஸ்டிடியூஷன் தான் ஸ்பைரோ அகாடமி அவங்களுடைய ஒவ்வொரு வாரத்தினுடைய இந்த நேரலை நிகழ்ச்சியிலும் அவங்க மாணவர்களுக்கு மட்டுமில்லாமல் நிகழ்ச்சியை பார்க்கக்கூடிய அனைத்து மருத்துவராக நினைக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கான வழிகாட்டுதல்களை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அந்த வகையில் ஒவ்வொரு முறையும் ஸ்கைப் மூலமாக அவர் இந்த லாக்டவுன் பீரியடாக இருக்கட்டும் கொரோனா பீரியடாக இருக்கட்டும் எந்த ஒரு தடையும் எங்களை எதுவுமே செய்யாது அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து அவங்களை ஸ்கைப் மூலமாக சந்தித்து இந்த வெற்றியை நம்ம வந்து கொண்டாடினோம் இப்பொழுது இந்த வெற்றியை நேரடியாக நம்மளோடு கொண்டாடணும் அப்படின்றதுக்காக எஸ் எம் உதயகுமார் அவர்கள் வந்திருக்காங்க நேரடியாக அவரை சந்திச்சிடலாம் வணக்கம் அண்ட் வாழ்த்துக்கள் சார் ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஒரு குருவாக உங்களை பார்க்கும் பொழுது இப்போ உங்க கண்ணில் எனக்கு தெரியக்கூடியது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுக்கான இலக்கு தான் இப்போ உங்கள் கண்களில் தெரியுது புதிதாக வரக்கூடிய அந்த மாணவர்களை வந்து உங்கள் டீம் மெட்டாக நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க எப்படி இருக்குது சார் இந்த பயணம் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கண்டிப்பாக ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது ஏன்னா வந்து இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த கொரோனா வந்து பேண்டமிக் நிறையா பேருக்கு வந்து இந்த பிஸ்னஸ்லாம் நிறையா லாக்டவுன் ஆச்சு எம்ப்ளாய்க்கு சேலரி அந்த ப்ராப்ளமாக இருந்தாலுமே இந்த நீட் எக் எக்ஸாம்ங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து கண்டினியூஸாக வந்து அதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நாங்கள் கண்டினியூஸாக அப்ரோச் பண்ணுறது எங்களுக்கு நிறைய லேர்னிங் இதில் ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மார்ச்சிலேருந்து அந்த செப்டம்பர் டைம் வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளுமே வி நவர் ஃபெல்ட் ஒரு பேண்டமிக்கில் இருக்க மாதிரி ஃபீல் பண்ண முடியல ஏன்னா வந்து அந்த இலக்கு இந்த நீட் எக்ஸாமில் இந்த வருஷம் எங்கள் மாணவர் வெற்றி அடைய வைக்கணுங்கிறதுக்கு அது ஒரு சேலஞ்சாக எடுத்து எப்படி வந்து ஆஃப்லைன்லேருந்து ஆன்லைனுக்கு மாறணுங்கிற அந்த விஷயத்துலேயே கம்ப்ளீட்டாக வி ஆக்குபைட் வித் ஃபுல் பிஸி அது கண்டிப்பு பண்ணுறதுனால அது 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 கம்ப்ளீட்டாக வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து எப்படி போனதுனே ஒரு தெரியாத ஒரு விஷயம் அது வந்து மறுபடியும் இப்போ அடுத்த அகடமியருக்கு வந்து நிறைய சேலஞ்சோட வந்து கண்டிப்பாக பண்ணிட்டு இருக்கும் ஸோ டெஃபினட்டாக வந்து இன்னும் நல்ல ஒரு பெட்டர்மெண்ட் கண்டிப்பாக ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து கொண்டு போய் சேர்த்துவோம் ஸோ அதனால் இந்த கொரோனாங்கிறது வந்து பேண்டமிக்ங்கிறது அதையும் ஒரு சேலஞ்சாக எடுத்து பண்ணால் அதையும் எல்லோரும் வின் பண்ணலாம் ஈஸியாக சார் ஒரு காலகட்டத்தில் குருக்குலம் அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டோம் கொண்டு போய் அப்படியே விட்டுருவாங்க அங்கேருந்து முடிச்சுட்டு தான் வெளியில் வரணும் இப்போ கிட்டத்தட்ட அதுதான் நடந்துட்டு இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் வீட்டில் லாக்டவுனில் இருக்கிற மாதிரியே ஆன்லைன் குளமாக எல்லாமே மாறிடுச்சு முழுக்க முழுக்க பேரண்ட்ஸ் உங்ககிட்ட உங்களை நம்பி வந்து ஒப்படைக்கிறாங்க ஸோ இந்த ஆன்லைன் மூலமாகவே அந்த மாணவர்களை நம்ம வழி கொண்டு வந்துட முடியும் அந்த நம்பிக்கையினுடைய அளவு परसेंटेज எப்படி இருக்கு சார் வளர்ந்துட்டு இருக்கு 100% 100 அவுட் ஆஃப் 100% கொண்டு வர முடியும் அந்த அந்த சக்சஸ்ஸோட வெளிப்பாடு தான் இந்த ரிசல்ட் நீட் 2020 சோ அதுக்கு அதுலயும் இன்னும் சில சவாலஸ்லாம் இருந்துச்சு அத வந்து இப்ப கம்ப்ளீட்டா ஓவர் கம் பண்ணி ஆன்லைன் வந்து ফুল எஃபிஷியன்டான ஆன்லைன் சிஸ்டமா கொண்டு வந்திருக்கோம் உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா மார்னிங் 5:00 ல இருந்து ஈவினிங் நைட் 11:00 க்கு ஒரு ஷெட்யூல் இருக்கு மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி ஸ்டூடண்ட்ஸ் வந்து அதை ஃபாலோ பண்றாங்க இப்போ வந்து முன்ன வந்து இன்ஸ்டிடியூட்ல இருக்கும்போது only ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் தான் வந்து அட்வைஸ் கொடுப்போம் இப்போ வந்து வந்து பேரண்ட்ஸ்க்கு சேர்த்து நம்ம நாட்டு அட்வைஸ் சொல்ல முடியாது அவங்க குழந்தைகளை நீங்கள் எப்படி வந்து பார்த்துக்கணும் எப்படி வந்து கைட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து இப்போ வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து வீக்லி வீக்லி நான் சண்டே வந்து ஒரு இந்த இன்ட்ராக்ஷன் மீட்டிங் வந்து பண்ணுவேன் ஆக்சுவலாக லைவ் ப்ரோக்ராம் லைவ் மீட்டிங் அப்போ எல்லா பேரண்ட்ஸும் அவ்வளோ ஆர்வமாக வந்து அதை அட்டன் பண்ணுறாங்க அவங்க சில பேரண்ட்ஸ்ல
அதே மாதிரி வந்து ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எடுக்கிற மாதிரி அவங்க எடுத்திருக்கிற மாதிரி தமிழ்நாட்டில் போட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலாக அப்படி இருக்கும்போது அதை பார்த்து பார்க்கும்போது கட் ஆஃப் வந்து நமக்கு வந்து ஃபைவ் ஃபிஃப்டிக்குள்ளேயே வந்து பிசி ஜென்ரல் கேட்டகரி முடிக்கிற மாதிரி இருக்குது எம்பிசி பிசிஎம்னு வரும்போது ஒரு ஃபைவ் தேர்ட்டி ஒரு ஃபைவ் ஃபார்ட்டி கூட கிட்ட வர மாதிரி இருக்குது அப்போ ஒன்லி எஸ்சி கேட்டகரிக்கு மட்டும்தான் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கீழே வந்து கிடைக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது கொஞ்சம் வந்து ஹார்டாக தான் தெரியுது ஏன்னா வந்து வழக்கமாக வந்து ஒரு அகடமிக் இருக்கிறது லெவன் மந்த்ஸ் ஆனால் வந்து போன அகடமிக் இருக்கு வந்து செவன்டீன் மந்த்ஸ் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாங்கள் ஸ்பைரோல் லாஸ்ட் இயர் வந்து ஜூனில் வி ஸ்டார்ட் த கோர்ஸ் We completed the syllabus on December. Mm-hmm. December, uh, we uh, two, uh, targeted two words, uh, May month exam. First mm-hmm. exam, May month exam. Then, there was a revision four months. Vandhi, na, But unfortunately, there was a March exam postponed to September. Then, mm-hmm. almost vandhi, January, vandhi, uh, September, there was a year about eight and a half months in January. Then, there was a year about eight and a half months in January. Then, there was a year about eight and a half months in January. Then, there was a year about eight and a half months in January. Then, there was a year about eight and a half months in January. Then, there was a year about eight and a half months in January. Then, there was a year about eight and a half months in January. Then, there was a year about பண்ணதை விட கண்டிப்பாக ஓசினா அரௌண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிசினா ஃபைவ் ஃபிஃப்டி பிசிஎம் எம்பிசினா ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி எஸ்சினா ஃபோர் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் அந்த மாதிரி வர மாதிரியான இது ஆனால் இது எதுவுமே ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் அப்ராக்சிமேட்டாக எடுத்துக்கலாம் பட் ரேங்க் லிஸ்ட் வந்த பிறகு தான் எதுவுமே ஒரு கன்ஃபார்மாக சொல்ல முடியும் ஒருத்தவங்க வெயிட் பண்ணிட்டு பேசிடலாம் வணக்கம் உங்க பெயர் சொல்லுங்க சார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க சார் இருக்கு <laughs> 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 அதில் செவன் மந்த் டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து ரிவிஷனே பண்ணியிருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதனால் வந்து ரீசெண்டாக ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் டூ டேஸ்க்கு முன்னாடி அவங்க கொடுத்த ஸ்டாட்டஸ் எந்தளவுக்கு அக்யூரேட்டுன்னு தெரில பட் அவங்க சொல்லும்போது வந்து ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ்ஸே வந்து ஒரு டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் வந்து தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க அப்போ டோட்டலில் த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஃபைவ் ஃபிஃப்டி அண்ட் அபோவ் எடுத்திருக்கும் போது டோட்டல் கவர்மெண்ட் சீட்டே வந்து த்ரீ தௌசண்ட் சீட்ஸ் தான் இருக்குது அதனால் அதுக்கு கொஞ்சம் கடினமான சுச்சுவேஷன் தான் தெரியுது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கீழே வந்து பிசிஎம் எம்பிசிக்கு வந்து ஒரு கடினமான டஃபான சுச்சுவேஷன் தான் இருக்குது இது மனம் தள தேவையில்லைங்க <laughs> 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 வணக்கம் நான் செல்வம் விருதுநகர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து பேசுறேன் செல்வம் சார் உங்க கேள்விகளை கேட்கலாம் நீங்க சார் கிட்ட சார் கேட்டீங்க சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் இப்ப அந்த எஸ்சி எஸ்டிக்கு பிறகு எகனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் சொல்லி ஒரு புரிவு இருக்குல ஆமா ஐடபிள்யூஎஸ் ஆமாங்க வணக்கம் <laughs> 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 வணக்கம் மேம் உங்க பேர் சொல்லுங்கமா ஜெயலட்சுமி மேம் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க ஜெயலட்சுமி நான் மதுரையில இருந்து பேசுறேன் மேம் சிறப்பு சார் கிட்ட பேசுங்க ஆ சார் குட் ஆஃப்டர்நூன் சார் குட் ஆஃப்டர்நூன் சொல்லுங்க இது எங்க பாப்பா வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூலோட எய்டட் ஸ்கூல்ல படிச்சாங்கமா சார் ஓகேமா 2 இயர்ஸ் பேக் அவங்க ஓகே இப்ப டாட் அட்டெம்ட்ட 420 மார்க் எடுத்துட்டாங்க வால்ட்கள் ஓகே என்ன கேட்டகரி 75% க்குள்ள அந்த சீட் கிடைக்குமா சார் 7.5% 75% 7.5% கவர்மெண்ட் எய்டட் ஸ்கூல் என்ன கேட்டகரியில் வரீங்க அபிஜி சார் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஏன்னா வந்து இந்த வருஷம் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் நீட் அட்டன் பண்ணி எலிஜிபிலிட்டி மார்க் வாங்கின ஸ்டூடெண்ட்ஸே ரொம்ப கம்மி தான் டோட்டலாக வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு போகும்போது உங்களுக்கு பிசியில் இருக்கக்கூடிய டுவெண்ட்டி டென் பர்சன்டேஜ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் உள்ளே இருக்கிட்டு வரும் அப்போ அரௌண்ட் ஒரு நைன்டி ஃபைவ் சீட்ஸ் வந்து பிசிக்கு அலாட் ஆகும் ஸோ டெஃபினட்டாக கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குமா ஆக்சுவலாக ஆல் தி பெஸ்ட் அண்ட் வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி மகிழ்ச்சியாக இருங்க உங்களுக்கான வாய்ப்பு உண்டு அப்படின்னு சார் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது தமிழ் மீடியம் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்க்கு இது நல்ல ஒரு வாய்ப்பு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்க்கு வந்து இந்த புதிய மூலமாக நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் உண்மையிலுமே ஆஃப்டர் நீட் வந்த பிறகு த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இந்த வருஷத்துலேருந்து த கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் போத் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் மீடியம் ரெண்டு மாணவர்களுமே 
ஒரு வந்து ஒரு முந்நூறுலேருந்து நானூறு மாணவர்கள் வந்து எம்பிபிஎஸ் போகிறாங்கிறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய நீட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சர்ச்சைகளுக்கான முற்றுப்பள்ளி ஸோ இது ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது ஏன்னா நானாக ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதில் வந்து எனக்கு ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தமிழ் மீடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏழை மாணவர்கள் பின்தங்கிய மாணவர்கள் போகும்போது ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி டு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கண்டிப்பாக சார் நம்ம ஒரு அடி எடுத்து வச்சோம்னா நமக்கு சப்போர்ட் அப்படின்றது தானாகவே கிடைக்க வரும் ஸோ ஜாக்லினும் உங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட் அந்த மாதிரி தான் வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லைங்களா எவ்வளோ மதிப்பெண்கள் எடுத்து சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ மார்க்ஸ் அவங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் அவங்களுமே தமிழ் மீடியத்தில் படிச்சுட்டு வந்து தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸே நிறைய பேர் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போகிறாங்க ஆக்சுவலாக நம்ம கிட்டே கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸே ஒரு சிக்ஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து லாஸ்ட் இயர் பண்ணாங்க அவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து பர்ஃபார்மன்ஸும் நல்ல மார்க் வச்சிருக்காங்க ப்ளஸ் இந்த செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் மூலமாக அவங்க எல்லாத்துக்குமே சீட் கிடைக்க வணக்கம்ங்க <laughs> என்ன கேட்டகிரிங்க மேம் உங்களுக்கு பிசிஎம் 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 डेफिनेटா கிடைக்கும் ஏனா பிசிஎம் க்கு வந்து என்ன அது வந்து ரேங்க் லிஸ்ட் வரணும் பிசிஎம் ல வந்து என்ன ரேங்க் இருக்குன்னு தெரியணும் எனக்கு தெரிஞ்சு 100% தெரிஞ்ச சான்சஸ் ஃபார் இட் एक्चुअली சார் இந்த ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டி இப்போ வந்து எல்லாமே புக் ஆயிட்டே இருக்கு அப்படி நம்ம சொல்றோம் சோ அப்ப எவ்வளவு வேகமா இது ஓபன் ஆகும் அப்படி நம்ம எதிர்பார்க்க முடியும் சார் डेफिनेटா இப்போ வந்து கோவிட் கேसेस ரொம்ப டவுன் ஆக ஆரம்பிச்சிடுச்சு இன்குளூடிங் சென்னை தமிழ்நாடு இந்தியா ஃபுல்லா அப்படி இருக்கும்போது வந்து இப்போயே ஓப்பன் பண்ணுவாங்க பட் வந்து ஒன்லி இந்த டைமிங் இப்போ ரெய்னி சீசன் அப்புறம் வந்து ஃபாலோ டு தர் விண்டர் சீசன் வரப்போகுது அப்படி ஜென்ரலாகவே வந்து இந்த டைமில் வந்து கோவிடோட சிம்டம்ஸாக இல்லை நார்மல் ஃப்ளூவோட சிம்டம்ஸானே ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாமல் இருக்கும் அப்போ என்ன ஆகுன்னா அதுக்காக தான் கவர்மெண்ட் வெயிட் பண்ணுற மாதிரி தெரியுது மோஸ்ட் ப்ராப்ளி நைன்டி நைன் பர்சன்ட் என்னோட அசம்ஷன் என்னென்னா ஜனவரி ஃபஸ்ட் வீக் வந்து தே வில் ஓப்பன் ஆல் த இன்ஸ்டியூட்ஸ் காலேஜஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாமே ஓப்பன் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இன்னும் டூ மந்த்ஸ் தான் இருக்குது பட் இருந்தாலும் ஆன்லைனில் கிளாஸஸ் போயிட்டு இருக்கு எங்களுக்கு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி பிஃபோர் த டேரக்ட் ஆஃப்லைன் கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறது ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ரெண்டு போர்ஷன் சேர்ந்தா நீட்டு ப்ளஸ் ஒன் போர்ஷன் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிவிடும்னு நினைக்கிறேன் பேலன்ஸ் ஆஃப் போர்ஷன் வந்து ஆஃப்டர் இந்த இன்ஸ்டியூட் ஓப்பன் பண்ண மாதிரி இருக்கும் பட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படியுமே வந்து ஆன்லைன் நல்லாவே எஃபெக்டிவாக பண்ணாலும் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பேரண்ட்ஸ் வந்து டேரக்ட் கிளாஸஸ் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க அப்படி இருக்கும்போது மெஜாரிட்டி இப்போ நாமக்கல் கேம்பஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் இன்னும் ஒரு லிமிட்டட் ஒரு ஃபைவ் டு டென் சீட்ஸ் தான் வந்து ஹாஸ்டலுக்கு இருக்குது ஆக்சுவலாக இது எல்லாமே ஃபுல் ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் வந்து லாஸ்ட் மூமெண்ட்டில் வந்து கேட்கும் போது அவங்க வந்து வெளியூர்லேருந்து நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரிஃபர் பண்ணாலும் அவங்க வந்து டேஸ் கார்டாக வரக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கும் அதனால் அஸ் சூன் எஸ் பாசிபிள் ஹாஸ்டல் வேணுங்கிறவங்க புக் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது சார் நிறைய காலர்ஸ் வெயிட் பண்ணிட்டுருக்காங்க பேசலாம் சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் உங்க பெயர் சொல்லுங்க தண்டபாணிங்க கோயம்புத்தூர் ஆ சார் கிட்ட பேசுங்க சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் சார் என்னோட சன்ன 291 மார்க் எடுத்துட்டாரு எஸ்சிஏ கேட்டகரி ஓகேங்க அதான் ஸ்டெக் கவுன்சிலிங்ல இப்ப இந்த 1.5% ரிசர்வேஷன் அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க என்ன கவர்மெண்டா கவர்மெண்ட் ஏடரா சார் இதுல வராரு என்ன பிரைவேட் ஸ்கூல்ல தான் படிச்சாருங்க ஓகேங்க அப்போ அது ஏழரை பர்சன்டேஜ் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சீட்டு வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போகும்போது அதுலேயே கட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுதுங்க ஸோ டூ நைன்டி செவனுக்கு வந்து கிடைக்க வாய்ப்பு நைன்டி ஒன்க்கு வாய்ப்புகள் கம்மி தான் சார் கவர்மெண்ட் காலேஜ் வந்து கண்டிப்பாக வாய்ப்புகள் இல்லை த்ரீ நைன்ட்டிக்கு மேலே தான் கிடைக்கும் கட் ஆஃப் போன வருஷமே த்ரீ தேர்ட்டி எஸ்சிஏவுக்கு பட் இந்த வருஷம் டூ நைன்டி ஒன்க்கு வாய்ப்புகள் இல்லைங்க ஆக்சுவலாக சார் முயற்சி எடுக்கணும் சார் கண்டிப்பாக அடுத்த வருடத்திற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம வந்து நம்பலாம் அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி இந்த மாதிரி எஜ்ஜில் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து வாய்ப்பு மிஸ் ஆகும் ஆனால் அவங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக தெரியும் நம்ம இன்னொரு அட்டம் பண்ணோம்னா நிச்சயமாக நம்மளால் இந்த சீட்டை பிடிச்சிட முடியும் அப்படின்னு அப்படி இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு ஒரு குழப்பம் நம்ம இருந்து வெயிட் பண்ணிவிட்டு கிளாஸ்க்கு போகலாமா இல்லை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு குழப்பம் அதற்கு என்ன சார் நம்ம டெஃபினட்டாக மோதன் பீங்க டேரக்டர் ஆஃப் ஃபைரோ எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு அகடமிஷ
நாங்கள் வந்து டிசம்பரில் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணோம் அப்போ வந்து செவன் மந்த்ஸ் வந்து நாங்கள் சிலபஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ பட் இந்த வருஷம் வந்து அதே டைம் சிலபஸ் கம்ப்ளீட் பண்ண எடுத்துக்கிட்டா ஒரே ஒரு மாதம் தான் ஸ்டூடெண்ட்க்கு ரிவிஷனுக்கு டைம் இருக்கும் அப்போ வந்து சிலபஸே ரஷ் பண்ணி தான் முடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அப்போ டூ மந்த்ஸ் ஆகுது ரிவிஷனுக்கு அலாட் பண்ணும் இஃப் இட் இஸ் அ கேஸ் இந்த எக்ஸாம் இஸ் கம்மிங் ஆன் ஜூன் அண்ட் ஆர் ஜூலை ஃபர்ஸ்ட் வீக் அப்படி இருக்கும்போது இன்னும் நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து இன்னும் இப்போ வந்து ஐ ஹோப் கவர்னர் அப்ரூவ் பண்ணிட்டார் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அது போல் இந்த வீக்கில் வந்து அவங்க அப்ளிகேஷன் கால் ஃபார் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அவங்க எல்லாம் ரெடி பண்ணி ரேங்க் லிஸ்ட் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு இட் வில் டேக் அனதர் ஃபிஃப்டின் டேஸ் அப்போ நவம்பர் ஃபிஃப்டீன் ஆகிடும் அப்போ கவுன்சிலிங் கண்டக்ட் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு நவம்பர் ரெண்டு ஆர் டிசம்பர் ஃபஸ்ட் வீக் ஆகிடும் அப்போ இன்னும் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் வேஸ்ட் வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு இஃப் தேர் கமிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுனா ஆட் அவர் இருக்கிற எயிட் மந்த்ஸில் அகைன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸ் வந்து போயிட்டு சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸாக இருக்கும் சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸுங்கிறது வந்து ரொம்ப ஷார்ட் ஸ்பேன் நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து காலேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது கண்டிப்பாக காலேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது காம்படிஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ரெண்டு மைண்டில் வச்சுக்கணும் காலேஜ் லெவன் காலேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஷார்ட் ஸ்பேனுங்கிறனால நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்டம்ப்ட் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நம்பர் ஆஃப் இப்போ லா லாஸ்ட் அகடமிக்கர் வந்து ரொம்ப லென்த்தியான அகடமிக்கிறனால ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மார்க் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மார்க் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மார்க் அசால்ட்டில் ஏகப்பட்ட ஸ்டூடெண்ட் எடுத்துருக்காங்க அதுக்கு ஃபைவ் ஃபிஃப்டி கீழே நிறைய பிசி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் ஃபைவ் தேர்ட்டி கீழே நிறைய எம்பிசி பிசிஎம் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் ஃபோர் ஃபிஃப்டி கீழே நிறைய எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட் கிடைக்காதவங்க எல்லாமே ரிப்பீட் பண்ண போகிறாங்க ஏன்னா ஷார்ட் அகடமிக்கர் அவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட் நீங்கள் வரும்போது அவ் அவங்க எல்லாமே ஆல்ரெடி இந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தேர்ட் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஆர் ஃபோர் ஃபார்ட்டி இந்த ரேஞ்சில் இருக்கும்போது அந்த ஸ்டூடெண்ட்லாம் ரிப்பீட் பண்ண வரும்போது அவங்களுக்கு அடுத்த நெக்ஸ்ட் இயர் கட் ஆஃப் வந்து ஒரு ஃபைவ் எயிட்டி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வருதுன்னா ஜஸ்ட் தி வாண்ட் டு ரீச் அதாவது ஒன் தேர்ட்டி ஆர் ஒன் ஃபிஃப்டி அப்போ அவங்க என்ன பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இதில் பண்ணிடலாம் பட் இதை விட மார்க் கம்மியாக இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே கூட என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தே ஆர் வெயிட்டிங் ஆக்சுவலாக ஸோ எப்படி இருந்தாலும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மார்க் மேலே இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கலாம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மார்க் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி லாஸ்ட் மூமெண்ட்டில் வரும்போது அவங்களுக்கு அந்த ப்ரெஷர் ரொம்ப அதிகமாகும் அதனால் வந்து நீங்கள் வந்து நீங்கள் இக்கன் ஃபைவ் இக்கன் வந்து என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் அப்ளிகேஷன் போடுங்க எல்லாத்துக்கும் கவுன்சிலிங் ட்ரை பண்ணுங்கள் மெயின் வேலை நீங்கள் கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஆன்லைனில் தான் போகுது நீங்கள் ப்ரெசன்ஸ் கேம்பஸில் வரணும் ஒரு அவசியம் இல்லை நீங்கள் ஆன்லைன்லேயே கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு அந்த அப்ளிகேஷன் போடுங்க உங்களுக்கு கிடைச்சதுனா யூ கேன் டிஸ்கவுண்ட் இது கோர்ஸ் ஒரு இன்ஸ்டியூட் எல்லா இன்ஸ்டியூட்லையுமே தேர் ரீஃபண்டிங் இந்த பேமெண்ட் ஸ்பைரோல் எக்ஸ்பெஷலியும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ ரைட் ஆஃப் பேசிஸ் டெய்லி எத்தனை நாள் அட்டன் பண்ணீங்களோ அது பேஸ் பண்ணி டிடெக்ட் பண்ணிட்டு பண்ணிடுவோம் ஆக்சுவலாக நீங்கள் அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் கொடுத்தா போதும் பட் அதுக்காக வெயிட் பண்ணிவிட்டு ஃபைனல் மூமெண்ட் வரும்போது உங்களுக்கு காம்படிஷன் வந்து ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும் ஸ்பைரோல் இப்போவே வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஸ்டூடெண்ட் நிறைய ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் அரௌண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மார்க் மேலே இருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது இன்னும் போக போக கவுன்சிலிங் நடக்க நடக்க இன்னும் நிறைய நல்ல பர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட் வரும்போது உங்களுக்கு அந்த ப்ரெஷர் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் சார் காலேஜ் இருக்காங்க பேசுவோம் சார் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் சார் உங்கள் பெயர் சொல்லுங்க பேர் சுரேஷ் மேடம் சுரேஷ் சார் எங்கேருந்து பேசுறீங்க சென்னையில் இருந்து பேசுகிறேன் மேடம் உங்கள் கேள்விகள் கேட்கலாம் சார் ஹலோ எஸ் சார் எஸ் சார் சொல்லுங்க கேட்டுட்டு இருக்கேன் சார் குட் மார்னிங் குட் ஆஃப்டர்நூன் சார் வெரி குட் ஆஃப்டர்நூன் சொல்லுங்க சார் சென்னையில் இருந்து சுரேஷ் பேசுகிறேன் சார் பையன் வந்து ஃபைவ் தேர்ட்டி வாங்கியிருக்கேன் சார் ஸ்கோரு வெரி குட் சார் அதான் சென்னையில் இருக்க மற்ற நாட்டில் காலேஜஸ் நல்ல காலேஜஸ் கிடைக்குமா எதிர்பார்க்கலாமா சார் என்ன கேட்டகிரி சார் ஷெட்யூல் கேஸ் ஏழு வரேன் சார் பையன் வெரி குட் டெஃபினட்டாக கிடைக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டாப் காலேஜே கிடைக்கும் டாப் டூ காலேஜில் ஒன்று கிடைக்கும் சார் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி சார் உங்கள் மகனுக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சிருங்க அடுத்த ஒரு காலரும் இருக்காங்க சார் வணக்கம் வணக்கம் கல்வி த்ரீ சிக்ஸ்டி நிகழ்ச்சி உங்கள் பெயர் சொல்லுங்க ஹலோ லைனில் தான் இருக்கீங்க ஓகே சார் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நடுவில் ஒரு கோட்டா பற்றி நம்ம பேசினோம் ஆல் இண்டியா கோட்டா அப்படின்ற ஒன்று இருக்குது அதில் நம்ம அப்ளை பண்ண முடியுமா இப்போ அது அதனுடைய பொசிஷன் எப்படி இருக்குது சார்
பண்ணோம்னா அது நம்ம ஸ்டேட் கோர்ட்டால் போய் எடுக்காமல் நீங்கள் ஆல் இண்டியா கோர்ட்டால் போய்ட்டு அந்த சீட்டை ஃபில் பண்ணுங்கள் அது உங்களுக்கு லாக் ஆகி இது கிடச்சிதுன்னா என்ன ஆகணும் ஆல்மோஸ்ட் வந்து நியர் அபவுட் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் சீட்ஸ் வந்து நம்ம ஆல் இண்டியா கோர்ட்டால் தமிழ்நாட்டில் இருந்து ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் சீட்ஸ் நம்ம இண்டியா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அலாட் பண்ணுறோம் அதுலேருந்து நம்ம இந்த நல்ல மார்க் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட் இந்த டாப் காலேஜ் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்தாங்கன்னா பேலன்ஸ் நம்ம ஸ்டேட் கோர்ட்டாக வரும்போது இன்னொரு டூ ஹண்ட்ரட் சீட்ஸ் வந்து அடிஷ்னலாக நம்ம தமிழ்நாட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிடைக்கும் அது வந்து நீங்கள் வந்து நம்ம மா ஊர் நீங்கள் எடுக்கிற ஒவ்வொரு எஃபர்ட்ஸுமே இன்னொரு மாணவனுக்கு வழி வகிக்கும் அதெல்லாம் நம்ம பேரண்ட்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அட்வைஸ் ஜஸ்ட் இட்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நார்மல் ப்ரொசீஜர் நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த ஆல் இண்டியா கோட்டை அப்ளை பண்ணுங்க நிறைய நம்ம வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து எல்லாருமே அப்ளை பண்ணால் நம்ம ஆல் இண்டியா கோட்டால் ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் நைன் ஹண்ட்ரட் சீட்டில் ஒரு தௌசண்ட் ப்ளஸ் சீட்ஸ் வந்து டெஃபினட்டாக நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஒரு அட்டம்ட் தான் ஸோ அதை பண்ணணுங்கிறது என்னோட ரெக்வஸ்ட் ஃப்ரம் திஸ் ப்ரோக்ராம் ஆக்சுவலாக இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இப்போ மாணவர்கள் குறைந்த மதிப்பெண் இப்போ எடுத்திருக்காங்க பட் இந்த முறை ஏதோ ஒரு சூழல் காரணமாக அவங்க எடுத்திருப்பாங்க பட் பேரண்ட் என்ன நினைப்பாங்கன்னா நீ தான் இவ்வளோ கம்மி எடுத்துகிட்டே நம்ம வேறு ஒரு கோர்ஸ் பார்த்து போயிடலாம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஆனால் மாணவனுக்குள்ளே மருத்துவன் ஆகணுன்ற ஒரு ஆசை இருக்குது அப்படின்னா அவங்களால திருப்பி ஸ்கோர் பண்ண முடியுமா சார் ரிப்பீட் பண்ணால் பண்ண முடியுமா டெஃபினட்டாக பண்ண முடியும் அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் நல்லா இண்டிவிஜுவல் அட்டன்ஷன் கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு விருப்பம் அதுதான் இருக்கும்போது வேறு எந்த கோர்ஸ் போனாலும் அங்கே போய் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக பண்ண மாட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு அவங்க விருப்பும்போது அவங்க அவங்களுக்கு ஏன் ஒருத்தர் ஸ்டூடெண்ட் விருப்பம் பண்ணும்போது அவர் அவர் வந்து உழைப்பு போடாமல் இருக்க மாட்டார் விருப்பப்பட்டு ஒரு கோர்ஸ்க்கு வந்துட்டு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் டெஃபினட்டாக வந்து உழைப்பு போடாமல் இருக்க மாட்டார் பட் அவருக்கு சரியான கைடன்ஸ் அவருக்கு அந்த பயம் நம்மளால் முடியுமா முடியாதுங்கிற அந்த பயமே என்ன பண்ணியிருக்கணும் அவர் வந்து அதை அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வெளியில் கொண்டு வராமல் இருக்கும் அப்போ அவர் கரெக்டான வழியில் என்கரேஜ் பண்ணி தட்டி கொடுத்தா ரிப்பீட் இப்போ வந்து லைஃப்பில் எல்லாருமே வந்து தோல்விகள் நிறையா வர செய்யும் அதுக்கு பொலிட்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டென் இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆட்சியில் கூட என்ன பண்ணுவாங்க திருப்பி மறுபடியும் போராடி டென் இயர்ஸ் கழித்து வந்து ஆட்சிக்கு வருவாங்க அந்த மாதிரி தான் இது ஒரு இது டிசைட் பண்ணும்போது கவர்மெண்ட் வந்து ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அன்ரிசர்வ்ட் ஓபிசி பிசிஎம் எம்பிசி ஓபிசி இவங்களுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் ஏஜ் லிமிட் கொடுத்துருக்கு எஸ்சி எஸ்டிக்கு வந்து தேர்ட்டி இயர்ஸ் கொடுத்துருக்கும் போது இஃப் யூ டிசைட் டு அச்சீவ் கண்டிப்பாக போராடினா கண்டிப்பாக பண்ண முடியும் அதுக்கு நல்ல இன்சூட்ஸ் வயரோ மாதிரி நல்ல இன்சூட் செலக்ட் பண்ணும்போது டெஃபினட்டாக ஐ ஆம் தேட் பர்டிகுலர்லி I am that to guide you, help you to reach your goal actually. Thank you sir. Callers are coming to talk to you sir. Vanakkam. Vanakkam madam. Your name is Selma Taudri. Where are you talking about? I am talking about Pallini. Your name is Pallini. Your name is Pallini. Sir. Vanakkam sir. Vanakkam. Sir, I am talking about the NEET triple play in the NEET triple play in the NEET triple play in the NEET category. Okay. He is in the government college. கிடைக்கும் நினைக்கிறேன் பாட்டில் இருக்கு ஃபைவ் ஃபிஃப்டி கட் ஆஃப் எதிர்பார்க்குறேன் பட் இது ப்ளஸ் ஆகி நீங்கள் கடவுள் தான் ப்ளே பண்ணணும் ஏன்னா எவ்வளோ சொல்கிறது பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நமக்கு தெரியாது அது ரேங் லிஸ்ட் வந்த பிறகு தான் தெரியும் பட் ஒரு நியர் வேணா வந்து நான் முன்னே ஃபைவ் ஃபார்ட்டிக்கே கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் பட் இப்போ ரீசெண்டாக நான் அந்த அந்த நியூஸ் பேப்பரில் வந்து அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்லாம் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ஹையர் சைடு இருக்க மாதிரி தெரியுது கிடைக்கணும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் ரேங் லிஸ்ட் கிடைக்கிற வரைக்கும் அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றிங்க அடுத்த ஒரு காலரும் இருக்காங்க பேசுவோம் சார் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம்மா உங்கள் பெயர் சொல்லுங்கள் நாமக்கல்வெட்டி <laughs> அதுக்கு கீழே இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட் வந்து வெயிட் பண்ணுறது வந்து எந்த அளவுக்கு சரியான ஒரு விஷயமா இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல அது கால விரயம் தான் பட் நீங்கள் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் தாராளமாக உதயகுமார் சார் இப்போ விஜயதசமி அப்போ கண்டிப்பாக நிறைய பேர் வந்து அட்மிஷன்ஸ்க்கு வந்திருப்பாங்க ஸோ உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது சார் இட்ஸ் வெரி குட் கல்வி கடவுள் சரஸ்வதி அந்த டேட்டில் வந்து ஆஸ் பி சிஸ்டில் நிறைய ஸ்டூடெண்ட் பர்டிகுலர் ஸ்காலர்ஷிப் கொடுத்துருந்தோம் அந்த ஸ்காலர்ஷிப் வந்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு நேர போட்டு ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அந்த டேவில் மட்டும் வந்து அட்மிஷன் பண்ணியிருந்தாங்க அதனால தான் ஹாஸ்டல் வந்து ஃபில் ஆகக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன் பட் லிமிட்டட் ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டி தான் இருக்குது ஆக்சுவலாக இட்ஸ் ரியலி ஒண்டர்ஃபுல் சார் நீங்கள் வந்து அந்த லிமிட்டட்ன்ற வார்த்தை வந்து யூஸ் பண்ணுறீங்க சார் நிறைய இடத்துல நிறைய இடங்களில் நான் பார்க்குறேன் அன்லி லிமிட்டெட் எவ்
ஒரு எயிட் ஸ்டூடெண்ட்ஸை எம்பிபிஎஸ்ஸை கொண்டு வரணும் அது ஒரு ட்ரெண்டாக மாறணும் அப்படிங்கிறத நோக்கி போயிட்டுருக்கும் போது அந்த லிமிட்டடாக பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அந்த லிமிட்டட் இன்டேக்ஸ் மட்டும் தான் எப்பயுமே பண்ணுறோம் ஏன்னா இந்த ஏஜ் மாணவர்கள் இப்போ நீட் படிக்கிற இந்த ஏஜ் ரொம்ப ரிஸ்கியான ஏஜ் ஏன்னா அவங்களுடைய சக மாணவர்கள் சக ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஃபீல்டு வேறு கோர்ஸ் எடுத்திருப்பாங்க அவங்கெல்லாம் ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருப்பாங்க வெளியில் நெட்ஒர்க்ஸோடு இருப்பாங்க ஸோ இவங்களை வந்து நீங்கள் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆன்லைனில் ஃபைவ் டு டென் வரைக்கும் நம்ம உட்கார வைக்கிறோம் அப்படின்னு பொழுது ரொம்ப வெக்ஸ் ஆகிறதுக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறதுக்கும் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது டைவர்ட் ஆகிறதுக்கும் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது குறிப்பாக ஃபோனே கொடுக்காத நம்ம இப்போ கையில் ஃபோனை கொடுக்குறோம் லேப்டாப் கொடுக்குறோம் எல்லாமே கொடுக்குறோம் போது டைவர்ட் ஆகிறதுக்கான நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ மிகப்பெரிய ரிஸ்க் உங்ககிட்ட தான் ஒரு குருவாகி உங்ககிட்ட தான் இருக்குது அப்பா அம்மாவுடைய பொறுப்பையும் சேர்த்து நீங்கள் எடுக்கிறீங்க எப்படி நீங்கள் இவ்வளோ பேரை ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க சார் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் பட் நீங்கள் மற்ற கோர்ஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக தான் இருப்பாங்க பட் இவங்க எயிட் மந்த்ஸ் வந்து இந்த ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டாங்கன்னா தேல் பி ஃப்ரீ லைஃப் டைம் பட் இப்போ இருக்க ஃப்ரீயாக இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவர் காலேஜ் முடிக்கணும் அப்புறம் போய்ட்டு இன்னொரு ஜாப் தேடணும் அதில் கிராஜுவலாக பட் எம்பிபிஎஸ்க்கு லைஃப் ஒன்ஸ் ஒன்ஸ் சீட்டு கிடைச்சோனுமே செட்டில் அவர் ஒரு கோர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் கால்டு எம்பிபிஎஸ் நம்பர் டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன் நாங்கள் இப்போ வந்து எங்கள் சிஸ்டம் ஃபுல்லாக மாற்றிட்டோம் கன்வெர்டிங் கம்ப்ளீட் ஆன்லைன் கிளாஸ் இன்ட்டு லேப்டாப் ஃபோன் வேணா ஏன்னா ஃபோன் வந்து என்ன தான் நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணாலும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நிறையா வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறனால கம்ப்ளீட்லி கன்வெர்ட் லேப்டாப் ஒரு லேப்டாப் இருந்தால் மட்டுமே போதுமானது ஃபோன் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தேவையில்லை எங்களோட கிளாஸஸ் எல்லாமே இன்ட்ராக்டிவ் கிளாஸஸ் ரெக்கார்டட் கிளாஸஸ் கிடையாது இன்ட்ராக்டிவ் கிளாஸ் வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைவ் அந்த டைம் லெவன் ஓ கிளாக்னா லெவன் ஓ கிளாக் ஃபிசிக்ஸ் ஃபேக்கல்டி வில் பி ப்ரெசன்ட் அந்த டைம் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸும் கனெக்ட் ஆகிடுவாங்க கிளாஸஸில் அந்த கிளாஸஸ் எடுக்கும்போது என்ன ஆகுனா ஸ்டூடெண்ட் டவுட் இருக்கும்போது அந்த இன்ட்ராக்டிவ் செஷன் டச் போர்டு இருக்கும் அதிலே வந்து தே கேன் ரைட் த டவுட்ஸ் இப்போ வந்து ஃபேக்கல்ட்டி நடத்திட்டு இந்த கான்செப்ட் புரியுதானா எவ்ரிபடி வில் டிக் இன் தட் போர்டு இட் செல்ஃப் புரியலனா ஒருத்தர் மார்க் பண்ணுவார் இல்லை ரிப்பீட் பண்ண சொல்லி எங்கே போர்டில் எழுதுவோம் ஆட்டோமேட்டிக் என்ன ஆகும் அந்த ஸ்டூடெண்ட் அந்த கான்ஸ் அதாவது லைவாக இருக்கிற கிளாஸஸ் விட இப்போ நேற்று கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு இருந்த ஸ்டூடெண்ட்கிட்ட டேரக்ட் கிளாஸஸ் அதாவது ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ்க்கும் இது இது எது பெஸ்ட் ஆகும் எவ்ரிபடி ஃபீலிங் தட் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் மோர் பெட்டர் எங்களுக்கு நல்ல ஒரு கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் இருக்குன்னு சொல்லி அவங்க ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் இன்ட்ராக்ஷன் இப்போ வந்து ஆல்மோஸ்ட் இப்போ நேரம் போட்டு ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அந்த செவன் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே ஒரு மொத்த ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நம்ம வீக்லி சண்டே சண்டே நான் மீட் பண்ணாலும் ஃபைவ் ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக குரூப்பாக பிரித்து ஆஃப் அன் ஹவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன் ஒரு நாளைக்கு மினிமம் ஒரு செவன் டு எயிட் செஷன் எடுக்கிறேன் ஒரு நாளைக்கு ஃபைவ் செஷன் அவங்களோட ஸ்கூல் நேட்டிவ்லேருந்து அவங்களோட ஹேபிட் சுச்சுவேஷன்லேருந்து அவங்க வந்து அவங்க என்ன டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஃபீல் பண்ணுறாங்க இப்போ நேற்று கூட ஒரு நாலு செஷன் முடிச்சேன் ஆச்சு அப்போ அந்த ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் ஏன்னா வந்து நான் மோட்டிவேஷன் செஷன் கொடுக்கும்போது ஒன் வே ஆஃப் டாக் அவங்க வந்து ஜஸ்ட் லிசன் பண்ணுவாங்க பட் இன் இப்போ ஆன்லைன்லேயுமே அந்த கவுன்சிலிங் இன்ட்ராக்டிவ் செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ இது வரைக்கும் ஒரு ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ளஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ அது மூலமாக என்ன ஆகுதுன்னா இன்னுமே என்னால் வந்து கேம்பஸில் இருக்கும்போது டேரெக்டாக கவுன்சிலிங் பண்ண முடியும் அவங்க ப்ளஸ் மைனஸ் வீக்னஸ் அவங்களுக்கு என்ன தேவை பட் ஆன்லைன்லேயும் அது ஒன்றும் பெரிய டிஃபிகல்டாக இல்லை அதை வந்து நம்ம இப்போ இண்டிவிஜுவலாக வந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம் அது ஒன்று நெக்ஸ்ட் ஒரு ஒன் வீக்கில் வந்து அந்த செவன் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குமே நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிடுவோம் இன்னும் எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்தாலும் எல்லாத்துக்கும் அதை கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு என்ன தேவைங்கிறதோ அதை புரிஞ்சிக்க முடியுது அது தகுந்த மாதிரி ஷெடியூலிங் அவங்களுக்கான மோட்டிவேஷன் அப்படி பண்ணும்போது அவங்க மெனி அவங்க ஏன்னா வீட்டில் இருக்கும்போது அவங்க ரொம்ப டிப்ரெஸ்டாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க இப்போ சம் ஒன் இஸ் தட் டு டாக் வித் தம் ஒரு ரொம்ப ஒரு ஒரு ஜோ ஃப்ரெண்ட்லியாக ஜோவியலாக ஒரு கைடாக ஒரு மோட்டிவேட்டாக பேசும்போது தே ஃபீல் வெரி ரிலாக்ஸ்டு ஸோ அதெல்லாம் அவங்க அந்த ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் ரிலீவ் பண்ணுறாங்க அந்த ஒர்க்கை வந்து ஒரு ஒரு டீடியஸான டாஸ்க் இருந்தாலும் நான் கண்டினியூஸ் அதை பண்ணிட்டு இருக்கோம் கண்டிப்பாக அது ஒரு ஸ்பைரோட ஒரு வெல் மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் ஆச்சுலாம் சூப்பர் சார் நீ நான் உங்ககிட்ட முன்னே கேட்கணும்னு நினச்ச விஷயம் இதுதான் ஆன்லைன் கிளாஸ் ஆன்லைன் மூலமாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும்
ஈவன் டூ ஃபேக்கல்டிஸ் ஆல்சோ தே ஆர் டூயிங் வீட்டில் இருந்தாலும் அவங்களோட எஃபர்ட்ஸ் வந்து ட்ரெமெண்டஸான எஃபர்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க அது வந்து இந்த ஸ்பைரோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அடுத்த வருஷம் நேஷனல் லெவலில் ரீச் பண்ணுறதுக்கு டெஃபினட்டாக இட் இல் ஹெல்ப்ஃபுல் ஆகிடும் ஏன்னா இப்போ ஸ்கூலில் படிக்கிற மாணவர்களுக்கும் டீச்சர்ஸ் வந்து இதே மாதிரி தான் சொல்லித்தராங்க அது இல்லாமல் ஸ்பெஷலாக நம்ம ஸ்பைரோக்கு வரும்பொழுது அங்கே இருக்கக்கூடிய டீச்சர்ஸ்க்கும் மாணவர்கள் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் இட்ஸ் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு வந்து ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் அந்த ஃபைனல் ஒரு ஒரு நாலு மார்க் வந்து நம்ம ரேங்கை வந்து எங்கேயோ கொண்டு போயிடும் ஒரு ஒரு நாலு மார்க்குங்கிறது வந்து நாலாயிரம் பேர் கீழே கொண்டு வந்துடும் ஐயாயிரம் பேர் கீழே கொண்டு வந்துடும் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடுக்கும் ஃபைவ் நைன்ட்டுக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் மார்க்கில் வந்து ஆல் இண்டியா லெவலில் பார்க்கும்போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ரேங்க் வந்து குறையும் அப்படி இருக்கும்போது அந்த ஒவ்வொரு கான்செப்ட்லேயும் மைனூட் லெவலில் போயிட்டு நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்டுக்கு வந்து அந்த அவுட் ஆஃப் செவன் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி எடுக்கிற அளவுக்கு டீச் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக வந்து ஃபேக்கல்ட்டி கூட ஒரு மினிமம் ஒரு நாள் கிளாஸஸுக்கு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன் கம்பல்சரி நெசசரி ஆச்சுலாம் ஓகே சார் இப்போ தமிழ் மீடியம் படிக்கிற மாணவர்களும் வருவாங்க இங்கிலீஷ் மீடியம் படிக்கிற மாணவர்களும் வருவாங்க ரெண்டு பேருக்கும் கம்பைன் பண்ணி கிளாஸ் எடுக்கும்போது எப்படி அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க சார் தமிழ் வழியில் இல்லை 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 கம்பைன்டு கிளாஸ் கிடையாது இட்ஸ் செப்பரேட் செப்பரேட் தமிழ் மீடியத்துக்கு தனியாக தமிழ் மீடியம் டீச் பண்ணக்கூடிய ஃபேக்கல்ட்டிஸ் அதாவது அது அவங்களுக்கு இன்னும் ஒர்க் அதிகம் ஏன்னா வந்து தமிழ் மீடியத்துக்கு எங்கள் இன்ஸ்டியூட் புக் இருக்குது ஈவன் தோ நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் புக் இருக்குது பட் இருந்தும் என்சிஆர்டி ஸ்டாண்டர்டுக்கு இன்னும் மேட்ச் பண்ணணும்னா நிறைய அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி நிறைய நோட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன் இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த நோட்ஸ் எல்லாமே அவங்க கொடுத்து அந்த எக்ஸாம்லாம் வச்சு அந்த கான்செப்ட்லாம் வச்சு அதுக்கு வந்து இங்கிலீஷ் மீடியம் ஃபேக்கல்ட்டி விட வந்து தமிழ் மீடியம் ஃபேக்கல்ட்டி வந்து ஒரு ஃபைவ் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் டூ ஒரு சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் வந்து அடிஷனல் எஃபர்ட்ஸ் போட்டு ஏன்னா வந்து நிறைய கொஷின்ஸ் எல்லாம் கன்வெர்ட் பண்ணணும் இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்கு வந்து நிறைய கொஷின் பேங்க் அவைலபிள் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் தமிழ் மீடியத்துக்கு தான் அதிகமான கான்சன்ட்ரேஷன் எங்கள் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் அதிகமாக கொடுத்துட்ருக்கோம் சார் இப்போ ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு போனால் ஸ்டேட்டாக வந்து ஹெட்டை மீட் பண்ணுறது அப்படின்றது சிரமமான ஒரு விஷயமாக தான் இருக்குது நிறைய இன்ஸ்டியூஷனில் நிறைய பேரை தாண்டி தான் வந்து மீட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் உதயகுமார் சார் பேரண்ட்ஸ் எப்படி மீட் பண்ண முடியுமா சார் டெஃபினட்டாக வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் லேர்னிங் நான் இட்ஸ் பெபிய டைம் டேக்கிங் ப்ராசஸ் அப்படிங்கும்போது வி ஆர் இந்த லேர்னிங் ப்ராசஸ் அப்படி இருக்கும்போது நானே நிறைய பேரண்ட்ஸ் இப்போ என்னோட ஃபோன் நம்பர் எல்லா பேரண்ட்ஸ்டும் இருக்கும் அவங்களுக்கு என்ன குறிச்சினாலும் என் டேரெக்டாக ஃபோன் பண்ணுறாங்க ஏன்னா வந்து இது வந்து ஒரு ஒரு பயந்துக்கிட்டு அஃப்ரைட் ஆகிற ஒரு விஷயமோ இல்லை வந்து தனிச்சிருக்குதுன்னா அவங்களோட ஃபீட்பேக் தான் வந்து இந்த ஸ்பைரோ அடுத்த தடவைக்கு வளரும் அதனால் எல் எந்த டைம் எந்த பேரண்ட்ஸ் வேணாலும் எப்போ வேணாலும் மீட் பண்ணலாம் எந்த டைம் வேணாலும் என்னோடய நம்பருக்கு எந்த பே நிறைய கூப்பிட்டுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஆல்மோஸ்ட் லாஸ்ட் த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ் இருக்கிற பேரண்ட்ஸ் கூட இந்த வருஷம் நாட் ஓன்லி ஃபார் நீட் ரிலேட்டட் அவங்க வேறு கோர்ஸ் வேணாலும் என்ன சஜஷன் கேட்குறாங்க அது 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 ஆல்மோஸ்ட் தே அக்செப்ட் அஸ் ஏ மென்டார் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் சார் சார் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்க நிறைய மாணவர்களுக்கு எந்த மாதிரி மாணவர்கள் இந்த மருத்துவம் அப்படின்றத மிஸ் பண்ணிடக்கூடாதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இன்னொரு சான்ஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கணும் எந்த மாதிரி மாணவர்களை நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்க ஸ்பைரோக்கு இல்லை நீங்கள் ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு நல்ல கட் ஆஃப் பக்கத்தில் வந்துட்டீங்க ஃபோர் நைன்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி கட் ஆஃப் ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்ட்டி மார்க்ஸ் மிஸ் ஆகிருக்கு இல்லை ஹண்ட்ரட் மார்க் கிட்ட வருதுனா இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கவுன்சிலிங் வந்திருந்தார் இன்கொரி வந்திருந்தார் அவர் மோஸ்ட் இது ரீச்டு ஃபஸ்ட் டைம் வெரி ஃபஸ்ட் அட்டம் ஃபோர் நைன்ட்டி பட் அவர் இன்னும் ஒரு அட்டம்ட் எடுத்தார்னா டெஃபினட்டாக என்ன பண்ணலான்னா ஐ கேன் கெட் இன்டூ மோர் தென் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் எடுத்து வந்து கண்டிப்பாக கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா வாய்ப்புகள் இருக்குது பட் ஈ ஸ்டெலிங் நோ ஒன் மோரே நான் படிக்கணுமா படிக்கிறது கஷ்டமாக இருக்குது அப்படி இல்லைனா வந்து டீம் யூனிவர்சிட்டி போகிறேன் இல்லைனா ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜ் போகிறேன் அந்த மாதிரி வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க இது பண்ணுறாங்க அப்படி இருக்கும்போது வந்து அந்த இவ்வளோ தூரம் ஹார்ட் எஃபர்ட்ஸ் போட்டு இன்னும் கொஞ்சம் வந்து சேர்த்து அவங்க பண்ணாங்கன்னா டெஃபினட்டாக நெக்ஸ்ட் அகடமிக் இயரில் வந்து தே கேன் ஏபிள் டு ரீச் இந்த மாதிரியான ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணணும் கண்டிப்பாக வந்து அவங்க விருப்பப்படும்போது அதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வந்து இன்னும் ஒரு எயிட் மந்த்ஸ் தான் கஷ்டப்படுறதுக்கு ஏன்னா வந்து மெடிக்கலுக்கு மாதிரி ஒரு எவ
இது பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா அவங்களால வந்து அதை ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க அப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா ஃபோர்டீன் ஹவர்ஸ் அவங்கள பண்ண வைக்கிறதுக்காக அந்த ஷெடியூல் மார்னிங் சிக்ஸ் ஓ கிளாக்லேருந்து நைட் லெவன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் அந்த ஷெடியூல் போடுறோம் அது அந்த ஷெடியூலிங்கிறது என்னன்னா ஒரு டிசிப்ளின் அந்த ஷெடியூலை நம்ம ஃப்ரீ உடல் என்ன வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும்னா அவங்க மைண்டு ஃப்ரீ ஆகிடும் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் வந்து அவங்க ட்ரை பண்ணுவாங்க ஓனா ஆனால் மூணாவது நாள் வந்து என்ன ஆகும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகி டிவேட் ஆகி அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து அந்த லைனில் வராது ஸோ அதுக்காக தான் என்ன பண்ணுறோம்னா ஸ்பைரோ வந்து அந்த ஷெடியூலிங்கை வந்து அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த மாதிரி போட்டு கொடுத்து அவங்க வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ண வைக்கிறாங்க ஓகே சார் காலேஜ் இருக்காங்க சார் பேசுவோம் சார் வணக்கம் வணக்கம் கல்வி 360 நிகழ்ச்சி உங்க பேர் சொல்லுங்க குட் மார்னிங் மேம் மோஷனா பர்வீன் फ्रॉम தர்மபுரி ஆ சார் கிட்ட பேசலாம் மேம் நீங்க குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் சொல்லுங்கமா சார் நான் 440 மார்க்ஸ் வாங்கிட்டேன் சார் ஓகேமா கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல படிச்சிருக்கேன் சார் 7.5 ரிசர்வேஷன்ல எனக்கு சீட் கிடைக்குமா சார் डेफिनेटா கிடைக்கும் வாழ்த்துக்கள் என்ன மீடியம் இங்கிலீஷ் மீடியமா தமிழ் மீடியமா நீங்க இங்கிலீஷ் மீடியம் சார் கண்டிப்பா डेफिनेटா கிடைக்கும் வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் மா அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி மா அடுத்த ஒரு காலரும் இருக்காங்க பேசுவோம் சார் வணக்கம் வணக்கம் கல்வி 360 நிகழ்ச்சி உங்க பேர் சொல்லுங்க என் பேர் கோபி கோபி சார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க நான் ஓசூர்ல இருந்து பேசுறேன் ஆ சார் கிட்ட பேசுங்க சார் ஓகே ஆ குட் மார்னிங் சார் வெரி குட் மார்னிங் சொல்லுங்க சார் சார் एक्चुअली என் சன் வந்து 553 नीट ஸ்கோர் வாங்கி இருக்கான் ஓகே ஓகே பீங்க ஓசி கேட்டகரி என்ன சான்ஸ் இருக்கு இந்த தடவை அவங்க <laughs> 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 பங்களிப்பு <laughs> 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 பெற்றோர்கள்ட்டிஸ்ட் <laughs> 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 650 670 அப்படிலாம் एग्जाम எடுத்துட்டு இருந்தார் கடைசில பாத்தீங்கன்னா एक्चुअली ஃபைனல் நீட் एग्जाम 83 மார்க்ஸ் தான் வந்துச்சு ஏன்னா அவர் உண்மையா எழுதலங்கிறது எனக்கு அப்பவே தெரியும் அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் உங்க நம்ப வச்சு கடைசில வந்து அவங்க வந்து நீங்க ரொம்ப நம்பிட கூடாது அதனால கொஞ்சம் அந்த இன்விஜுலேஷன்ங்கற பார்ட்ல வந்து பேரண்ட்ஸ்ோட பார்ட் வந்து அந்த एग्जाम வரும்போது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் கண்டிப்பா சார் சார் உங்க கிட்ட ஒரு முக்கியமான क्वेश्चन இப்ப மாணவர்கள் வந்து கிட்ட வந்து வாய்ப்ப வந்து இந்த வருடம் நழுவ விட்டவர்கள் வந்து அடுத்த வருடம் பிடிச்சிடலாம்ன்ற நம்பிக்கையோடு ஸ்பைரோவை நோக்கி வராங்க அப்படின்னும் பொழுது அவங்களுக்குள்ள ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட் இருக்கு என் நமக்கு இந்த முறை இல்லாம போயிடுச்சு அப்படின்னு ஸோ அவங்கள வந்து உற்சாகப்படுத்தும் விதையில அவங்கள வந்து ஊக்கப்படுத்தணும் அப்படின்ற வகையில நம்ம என்ன மாதிரியான சப்போர்ட் கொடுக்கணும் அந்த அவங்களோட கனவு எம்பிபிஎஸ் கனவை கண்டிப்பா நிறைவேற்றுறதுக்கு ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கான்பிடன்ஸ் இண்டிவிஜுவல் அட்டன்ஷன் நான் கொடுப்பேன் கண்டிப்பா நம்பர் டூ ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்குறோம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிளஸ் மார்க் அதாவது என்ன லாஸ்ட் இயரே ரொம்ப மண்ணை கட்டு படிச்சிருப்பாங்க ஒரு பத்து மார்க் இருபது மார்க் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மார்க் வந்து சீட்டை விட்டுறவங்க அதே மாதிரி ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் எயிட்டி ஃபோர் நைன்ட்டி இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஸ்டில் ஒரு சம் கைண்ட் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்காலர்ஷிப் கொடுத்துட்ருக்கோம் தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் அது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் அப்போ இருக்கிற ஃபீஸை பொறுத்து ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டெஃபினட்டாக அப்ரோச் பண்ணும்போது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் அண்ட் அபோ இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் அவங்கள வந்து ஊக்கப்படுத்துறதுக்கான ஒரு ஸ்காலர்ஷிப்பு நம்ம கிட்டே இருக்குது நாட் ஒன்லி ஃபார் தம் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் அவங்களுக்கும் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்காலர்ஷிப் பண்ணி கொடுக்குறோம் பட் அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களுக்கும் ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்காலர்ஷிப் பண்ணி தரும் இன்னொன்று வந்து என்னென்னா எங்களோட ஸ்பைரோ ஃபவுண்டேஷன் இன்னொரு ரெண்டு மூணு ஃபவுண்டேஷன்லாம் இருக்குது அவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன பண்ணுறோன்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக இப்போ இந்த வருஷமே வந்து எங்கள் கிட்ட சீட் எடுக்கக்கூடிய கட் ஆஃப் ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அவங்க எல்லாமே உண்மையுமே வந்து ஃபினான்ஷியலி ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அது எல்லாமே ஒரு நாலு கேர்ள்ஸ் ஒரு பாய்ஸ் அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து எங்கள் இன்னொரு ஃபவுண்டேஷன் எங்கள் டையப்பில் இருக்கக்கூடிய ஃபவுண்டேஷன் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அ
ஃபீஸை வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஆல்ரெடி அந்த மாதிரி வந்து இப்போ இந்த கம்மிங் இயர்லேயும் வந்து நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து அந்த ஃபவுண்டேஷன் ஆல்ரெடி எங்களுக்கு கமிட் பண்ணியிருக்காங்க உங்கள்கிட்ட ஸ்பைரோவில் படித்து எம்பிபிஎஸ் ஆக போகக்கூடிய ஃபினான்ஷியலி பேக்ரவுண்ட் ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தே ரெடி டு ஹெல்ப் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ ஸ்பைரோ ஆல்சோ ஆஃபரிங் சம் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்காலர்ஷிப் அந்த மாதிரி ஃபினான்ஷியலி பேக்ரவுண்ட் டஃபாக இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அது இல்லாமல் அவங்க எம்பிபிஎஸ் சீட் கொடுக்க மார்க் கவர்மெண்ட் காலேஜ் எடுக்கும்போது நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ்க்கு வந்து தேவையான எல்லா ஃபீஸ் சப்போர்ட்டும் அந்த ஃபவுண்டேஷன் மூலம் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து அந்த சப்போர்ட் வந்து டெஃபினட்டாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்காலர்ஷிப்னால் இது லிமிட்டட் பீரியட் ஆஃபர் தான் வித்தின் டுமாரோ இந்த எல்லா ஸ்காலர்ஷிப் கம்ப்ளீட் ஆகுது ரியலி ஸ்காலர்ஷிப் வேணும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஆர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட் ஆர் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னா அவங்க ஆத்தி அவங்க சொன்ன அந்த ரெண்டு நம்பருக்கு வந்து நீங்கள் கால் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் பற்றி டீட்டெயில்ஸ் வந்து எங்கள் அட்மின் டீம் உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக கண்டிப்பாக சார் இப்போ நம்ம ஆரம்பித்த குறைந்த வருடத்திலேயே நம்ம வந்து நம்மளுடைய டார்கெட் அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு வச்சு கொண்டு போயிட்டுருக்கோம் லாஸ்ட் இயர் எவ்வளோ மருத்துவ மாணவர்கள் இப்போ மருத்துவம் படிச்சுட்டு இருக்காங்க சார் அதை பற்றி ஒரு விளக்கம் கொடுங்க லாஸ்ட் இயர் ஆமாம் போன வருஷம் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் நம்ம வின் பண்ண மாணவர்கள் ஃபைவ் நாட் நைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸில் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் தே ரீச்ட் அபவ் ஃபைவ் தேர்ட்டி மார்க்ஸ் ஆச்சுலாம் அதில் எஸ்சி எஸ்டி கேட்டகரிலாம் இருக்கும்போது இன்னும் அடிஷனலாக தான் வருவாங்க ஆக்சுவலாக ஒன் ஆஃப் த ஹையஸ்ட் கன்வர்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒவ்வொரு பத்து மாணவர்களுக்கும் ஆறு மாணவர்கள் வந்து எம்பிபிஎஸ் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து உருவாக்கி கொடுத்துருக்கோம் இதை வந்து நெக்ஸ்ட் அகாடமிக்கில் வந்து டென் ஸ்டூடெண்ட்ஸில் வந்து ஒரு எயிட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கொண்டு நைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொண்டு வரணுங்கிற இலக்கு நோக்கி வந்து ஸ்பைரோ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கு வரும்போதே ஒரு சில மாணவர்கள் எப்படி வருவாங்கன்னா இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து எனக்கு ரிஸ்காக இருக்கு இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து எனக்கு கஷ்டமாக இருக்கு ஒரு சில மாணவர்கள் அப்படின்னா டீச்சர் பிடிச்சதுன்னா டீச்சருக்காகவே மார்க் எடுக்கக்கூடியவங்க இருப்பாங்க ஸோ இவங்களெல்லாம் நீங்கள் எப்படி அணுகிறீங்க இங்கே எல்லாருமே பார்க்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மாணவருமே உங்கள் பேரை சொல்கிறாங்க எங்களுக்கு அவர் மோட்டிவேட் பண்ணுறது ரொம்ப பிடிக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த மோட்டிவேஷன் மார்க் எடுக்கிறதுக்கு எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்குது சார் இது டிடிஎஸ் இல்லைங்களா ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஃபோர்ட்டீன் ஹவர்ஸ் ஃபிஃப்டின் ஹவர்ஸ் அவங்க வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டயர்னஸ் வர தான் செய்யும் அது இல்லாமல் வந்து ஒரு கஷ்டமான விஷயம் பண்ணும்போது ஒரு ஈஸியான விஷயம் கண்ணுக்கு பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக மைண்டு வந்து அந்த வயசு எயிட்டி நைன்டீன் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்க்கு போது ஈஸியாக மைண்டு டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகும் அப்போ வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு 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 மோட்டிவேஷன் கொடுத்தா ஒரு நாலு நாளைக்கு தாங்கும் அஞ்சாவது நாள் வந்து மைண்டு லைட்டாக ரிலாக்ஸ் ஆகும் அந்த டைமில் வந்து எக்கேன் அவங்கள பிடிச்சி இழுத்து வச்சு அவங்களுக்கு வந்து புரிய வச்சு அந்த ட்ராக் அந்த ட்ராக்கில் கொண்டு போகணும் ஃபார் தட் இட்ஸ் ரெக்கார்ட் கண்டிப்பாக மோட்டிவேஷன் வந்து ஜஸ்ட் வேர்டு அதுக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் மீனிங்ஸ் இருக்குது அதை வந்து அந்த அந்த ட்ராக்கில் வந்து கொண்டு போகிறதுக்கு அந்த என்கரேஜ்மெண்ட் மோட்டிவேஷன் லைஃப் பர்பஸ் இதெல்லாம் வந்து கொண்டு போகிறது ரொம்ப முக்கியம் அதுதான் வந்து அவங்கள வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு லிமிட்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் எடுக்கிறதுனால என்ன பண்ண முடியுதுன்னா எங்களை எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறதுனால அந்த ட்ராக்லேயே வச்சிருக்கனால இந்த சக்ஸஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சாத்தியமாக இருக்குது அந்த மோட்டிவேஷனுக்கு வந்து அப்பா அம்மா அப்படியே உறவு முறைகளில் பேர் வைக்கக்கூடாது டீம்மேட் அப்படின்னு சொல்லும் போது தான் ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு ஈக்குவலாக வந்து நம்ம நான் அவங்க லெவலுக்கு இறங்கணும் அந்த நைன்டீன் இயர்ஸ் டுவெண்ட்டி இப்போ இதெல்லாம் என்னோட இன்ட்ராக்ஷனில் வந்து லைக் நோ ஓன்லி எப்பயுமே அட்வைஸ் மட்டும் நம்ம ஐ ஐ டாக் லைக் மோர் ஆஃப் ஜோவியல் ஃப்ரெண்ட்லி வே வந்து அப்படி பேசும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அவங்க தேர் ஆல்சோ சார் அவங்க அவங்களுக்குள்ளே ஒரு என்ன பண்ணுறாங்க இப்போ வந்து இன்ஸ்டியூட்டில் ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்குன்னா அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குள்ளே ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ளே ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் கிரியேட் பண்ணுறாங்க அதை இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது சொல்கிறாங்க அதில் என்னெல்லாம் பண்ணுறாங்க ஐ எம் ஆல்சோ ஜஸ்ட் ஆஸ்கிங் தம் ஃபன்னி வே என்ன கூட ஆட் பண்ணுங்கள் நானும் ஐ ஆல்சோ ஆட் அப்போ அந்த லெவலுக்கு அவங்க லெவலுக்கு இறங்கும் போது தான் தேர் ஓ எஸ் சார் வந்து இந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து கிவிங் சச் கைண்ட் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ஸுங்கிறது அவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக காலர்ஸ் இருக்காங்க பேசுவோம் சார் வணக்கம் ஹலோ மேம் வணக்கம் சார் உங்கள் பெயர் சொல்லுங்கள்
அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி சார் அட்மிஷன்ஸ்க்கு என்ன பண்ணணும் எப்படி அணுகணும் சார் கண்டிப்பாக வந்து இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்காலர்ஷிப் இருக்குது எக்ஸ்பெஷலி வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் மார்க் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் மார்க் ஒரு 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 அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணி அவங்களோட இந்த வருஷம் மிஸ் பண்ண கனவுகளை அடுத்த வருஷம் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் வந்து ஸ்பைரோ மேனேஜ்மெண்ட் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதுக்கு வந்து இன்றைக்கி லாஸ்ட் டேட் இன்றைக்கி வந்து அந்த அட்மிஷன் நம்பர் கால் பண்ணாங்கன்னா அந்த ஸ்காலர்ஷிப் இதுக்கப்புறம் வந்தால் அவங்களுக்கு அந்த ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்காது பட் இன்னைக்கு கால் பண்ண எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குமே அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்காலர்ஷிப் அவைலபிள் அதுவுமே ஹாஸ்டலுமே ஸ்பைரோவில் லிமிட்டட் தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்தால் நீங்கள் கிளாஸஸ் எடுத்துக்கலாம் இல்லை ஆன்லைனில் கண்டினியூ பண்ணலாம் ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து இட்ஸ் அபவுட் டு க்ளோஸ் இட் தீன் மே மேபி டுடே ஆர் டுமாரோ க்ளோஸ் ஆகிடும் அட்மிஷன் வேணுங்கிறவங்க வந்து மேபி அது இன்றைக்கி அப்ரோச் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஹாஸ்டலோட வித் நல்ல ஸ்காலர்ஷிப் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் மார்க் தமிழ் மீடியம் கவர்மெண்ட் யார் யாருக்கெல்லாம் ஸ்காலர்ஷிப்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் மார்க் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் மார்க் நீட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் இருக்கிற மார்க் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் தமிழ் மீடியம் அண்ட் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் ஸ்காலர்ஷிப் இருக்கு ஆக்சுவலாக ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டிஸ் வேணுங்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தே கேன் அப்ரோச் தட் நம்பர் அந்த நம்பர் நீங்கள் சொல்லுங்கள் அந்த நம்பர் கால் பண்ணாங்கன்னா நல்ல ஒரு ஹாஸ்டலோட என்ன <laughs> வந்து நீங்க கேட்கலாம் சோ இன்னைக்கு நீங்க அப்ளை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்லிருக்காங்க சோ ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் உங்களுக்கும் உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை வந்து நாங்க தெரிவிச்சுக்கிறோம் ஒரு காலரும் இருக்காங்க சார் பேசுவோம் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க என் பேரு மீரா மீரா சென்னையா சென்னையில இருந்து கால் பண்றோம் உங்க கேள்விகள் கேளுங்க என்னோட டாட்டர் வந்து 452 வாங்கி இருக்கா ஷெட்யூல் காஸ்ட் கவர்மெண்ட் காலேஜ் கிடைக்கீங்களா ஷெடியூல் கேஷ் வந்து கண்டிப்பாக கட் ஆஃப் நான் அஸ்பர் நான் ப்ரிடிக்ட் பண்ண வரைக்கும் ஃபோர் ஃபிஃப்டி அப்படி வருது பட் கிராங் லிஸ்ட் வந்த பிறகு தான் சொல்ல முடியும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டென் மார்க் பட் வெரி நியர் பை இருக்கிறீங்க மனம் தளராமல் ட்ரை பண்ணுங்கள் வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் வாழ்த்துக்கள் நம்பிக்கையோடு இருங்கம்மா கண்டிப்பாக வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு பாசிட்டிவாகவே நம்ம வந்து எதிர்பார்க்கலாம் அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி அடுத்த ஒரு காலர் இருக்காங்க பேசுவோம் சார் வணக்கம் வணக்கம் கல்வி த்ரீ சிக்ஸ்டி நிகழ்ச்சி ஓகே சார் நிறைவா மாணவர்களுக்கு நீங்க என்ன சொல்ல விருப்பப்படுறீங்க இப்போ திறக்குமா திறக்காதா இன்ஸ்டியூஷனுக்கு போவோமா போக மாட்டோமா அப்படின்ற குழப்பங்களுக்கு மத்தியில அட்மிஷன்ஸும் நடந்துட்டு இருக்கு நிறைய பேரண்ட்ஸ் இன்னும் வெயிட்டிங் ஃபார் டேரக்ட் கிளாஸ் டேரக்ட் கிளாஸ் நடக்கும் ஜனவரி நடக்கும் ஆனால் ஜனவரி வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிங்கன்னா பட் யூ வில் ஹேவ் ஒன்லி ஃபைவ் மந்த்ஸ் ஆஃப் டைம் ஆர் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆஃப் டைம் இட்ஸ் வெரி ஷார்ட் ஸ்பேன் அந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸில் வந்து எவ்வளோ தான் நீங்கள் மேனே கேட்டாலும் இப்போவே ஃபோர்டின் ஹவர்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணணா தான் நம்ம வந்து ஜூனில் ஒரு எக்ஸாம் வரும்போது தே கேன் அச்சீவ் த சீட் பிகாஸ் ஆஃப் த காம்படிஷன் அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் பிகாஸ் ஆஃப் த மார்க் ரேஞ்ச் கட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு அதனால் இஃப் யூ ரியலி ப்ரிஃபர்ட் ஆன் ஆஃப்லைன் டேரக்ட் கிளாஸ் கூட ஆன்லைனில் அட்மிஷன் எடுத்துக்கிட்டு கண்டிப்பாக ஜ இப்போ வந்து கவர்மெண்ட் அது ஆல்மோஸ்ட் நான் எனக்கு தெரிஞ்ச சோர்ஸ்லாம் இருக்கும்போது தேர் அபவுட் டு ஓப்பன் ஜனவரி ஃபர்ஸ்ட் வீக் தான் ரெண்டு மாதம் கொஞ்சம் நீங்கள் ஆன்லைன் அட்டன் அந்த ஆன்லைன்லேயுமே இருக்கிற எல்லா இதுவுமே சரியாக பண்ணிகிட்டு இருக்கும் டெஃபினெட்லி இட் இல் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி ஆ டேரெக்டாக வேணுங்கிறவங்க வந்து தயவு செஞ்சு வெயிட் பண்ணாமல் அட்மிஷன் எடுத்துக்கோங்க ஆக்சுவலாக சார் நம்ம வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் அப்படின்னு சொல்லி ஜாக்லின் பற்றி பேசணும் கண்டிப்பாக கோலஞ்சி அப்பனை பற்றி பேசாமல் இருக்கவே முடியாது இந்த வருடம் உங்களுக்கான ஒரு மணி மகுடம் அப்படின்னு அவர் சொல்லலாம் ஸோ அவரை பற்றி சொல்லுங்கள் அவரோட <laughs> என்னோடய <laughs> 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 வணக்கம் மேம் அம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்க என் பேர் நிர்மலா மேம் எங்க இருந்து பேசுறீங்க நான் மதுரையில இருந்து பேசுறேன் மேம் சார் கிட்ட பேசுங்கமா சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சொல்லுங்கமா சார் என் பொண்ணு வந்து 568 மார்க் வாங்கிட்டாங்க சார் ஓகே வெரி குட் டிசி கேட்டகரி சார் கிடைச்சிரும் நான்
வாழ்த்துக்கள் மாழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி இப்போ நிறைய மதிப்பெண்கள் எடுத்த வீட்டிலலாம் வந்து கிடைக்குமா இந்த காலேஜ் கிடைக்குமான்ற ஒரு பேச்சு ஒரு டாக் போயிட்டு இருக்கு சார் இன்னொரு பக்கம் குறைவான மதிப்பெண்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்பாரிசன் அப்படின்னு அது நடந்துட்டு இருக்கும் ஸோ பேரண்ட்ஸ்க்கு என்ன சொல்லணும் சார் நீங்கள் கம்பாரிசன் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை முடிஞ்சு போயிடுச்சு ஆக்சுவலாக அதாட்டு நீங்கள் கம்பேர் உங்கள் குழந்தைகள் அவங்க நீங்கள் யாரை கம்பேர் பண்ணாலும் உங்கள் குழந்தைகள் உங்களோட ட்ராவல் பண்ண போகிறவங்க அவங்க மட்டும்தான் ப்ளீஸ் குழந்தைகளோட குழந்தைகள் உங்கள் குழந்தைய உங்களை அவங்களே கம்பேர் பண்ண சொல்லுங்கள் டோன் கம்பேர் வித்து நான் எப்பயுமே எந்த குழந்தைகளும் எந்த குழந்தைகள் கம்பாரிசனே கிடையாது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் எடுத்தாருனா அவரோட நெக்ஸ்ட் டே டார்கெட் டூ நாட் ஃபைவ் ஏகேன் அவர் இன்னொருத்தர் வந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி கூட எடுக்கலாம் அல்லது செவன் ஹண்ட்ரட் கூட எடுக்கலாம் We we cannot compare with other student. Mm-hmm. Uh, level brought up level, vera, learning level, vera, our skill, attitude, IQ level, uh, mm-hmm. vera, uh, mm-hmm. uh, and IQ ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் கூட இன்னொரு கம்பேர் பண்ணுறது டிஃப்ரெண்டாக நல்ல ஒரு ஐடியாலஜியே கிடையாது என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் அவங்க இன்னும் கண்டிப்பாக பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு அந்த நெசசிட்டி புரியுதுங்க அவங்க வந்து ஏன் பண்ணணுங்க நெசசிட்டியாக ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி வேவாக அப்ரோச் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இன்றைக்கி குழந்தைகள்லாம் வந்து ஸோ பிரில்லியன் எக்ஸ்ட்ராடினரி அவங்களோட ஐக்கிய லெவல் ஆட்டிடியூட்லாம் வந்து நம்ம டென் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இந்த மாதிரிலாம் இல்லை நான் ஃபிஃப்டின் இயர்ஸ் ஸ்கூல் முன்னாடி டுவெண்ட் இயர்ஸ் முன்னாடி படிக்கும் போது இந்த மாதிரிலாம் இன்றைக்கி இல்லை வேறு லெவலில் இருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது இன்றைக்கி நீங்கள் பண்ணணுன்னா அவங்கள ஃப்ரெண்ட்லியாக உட்காந்து பேசி ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக அப்ரோச் பண்ணிங்கன்னா டெஃபினட்டாக தேவ் ஃபாலோ யூ கண்டிப்பாக சார் இப்போ மாணவர்கள் நீட் எழுதுறாங்க அப்படின்னா அப்போ மட்டும்தான் அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டியிருக்கும் கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கும் அது பிறகு அவங்க வந்து கஷ்டப்பட வேண்டியது இருக்காது ஆனால் தொடர்ந்து கஷ்டப்பட்டு நீட் எக்ஸாமுக்காக தொடர்ந்து உழைப்பு கொடுக்கக்கூடியவங்க உங்களை மாதிரியான ஆசிரியர்கள் தான் இப்போ இவங்க முடிச்சிட்டாங்க ஒரு பேட்ச் அவங்க போயிடுவாங்க ஆனாலும் உங்களுடைய வேகம் ஓட்டம் அது தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஸ்பைரோக்கான இயராக இருக்கட்டும் நிச்சயமாக உங்களுடைய டார்கெட் நீங்கள் வந்து அச்சீவ் பண்ணிடுறாங்க நோக்கி போயிட்டு இருக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு ஒவ்வொரு டென் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லையும் ஒரு எயிட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எம்பிபிஎஸ் ஆக்கணும் இலக்கு கண்டிப்பாக எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கோப்பரேஷன் எங்களோட ஃபேக்கல்டிஸோட கோப்பரேஷனோட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நடக்கும் சார் வாழ்த்துக்கள் சார் நம்ம அடுத்த இன்டர்வியூ கண்டிப்பாக வந்து சந்திக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ ஸோ இலக்கோடு செயல்படக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்டியூஷனோட நம்ம கை கோர்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம நம்ம வீட்டு வேலையும் நம்மளுடைய வெளி வேலைகளையும் பார்க்க முடியும் முழுக்க முழுக்க நம்மளுடைய குழந்தைகள் வந்து அந்த இன்ஸ்டியூஷன் கிட்ட நம்ம ஒப்படைக்கலாம் அதுவும் ஒரு டீ மட்டா ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் கிடைக்குது அப்படின்னும் பொழுது வாய்ப்பை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க குறிப்பாக இன்னைக்கு ஸ்காலர்ஷிப் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்களுக்கு கால் பண்ணி அட்மிஷனுக்கான விவரங்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம் மீண்டும் உங்களை அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கின்றோம்